the Court of Arbitration for Sport has upheld the appeal filed by the World Anti-Doping Agency against the Chinese swimmer Sun Yang and the International Swimming Federation FINA. The athlete is sanctioned with an eight-year suspension starting today. 大满贯传奇人物孙杨就这样被禁赛八年，这是国际体育仲裁法庭和世界反兴奋剂机构告孙杨和国际泳联一案听证会的裁决结果。这件事发生后，孙杨曾发声，表示自己很震惊，不能理解。很多人认为是因为孙杨太强了。那么孙杨在巅峰时期究竟有多强？今天就让我们一起回顾一下孙杨运动生涯中的一些高光时刻。一九九一年十二月一日，浙江杭州有一个婴儿咕咕坠地，孩子的父母看着这个新生的小生命，决定用自己的姓氏为孩子起名，这才有了孙杨这个名字。因为两人都是从事过体育事业，因此了解运动员是多么辛苦的一件事，并不想自己的孩子走上体育这条道路。作为一个出生在体育世家的人，身高和体育天赋都遗传了父母。当时，游泳教练朱颖看到孙杨后，便相中了这个苗子。就这样，孙杨就跟着朱颖开始了自己的游泳生涯。可当时，年幼的孙杨真的是顽皮至极，游泳助教还被他推下水，更衣室的玻璃更是被打碎过。对此，朱颖可没少生气。不过，好在旺盛的精力让孙杨游泳时格外卖力，他的实力也是与日俱增。二零零八年正式出道，如今已经有十二年之久。十二年的历程，逐渐让他成为了体育界的领军人物。他有很多让人羡慕的辉煌，而这些辉煌经历也是大家有目共睹的。可是成功的背后，也承受了许多不为人知的辛酸。零六年的时候，孙杨在浙江省运动会上崭露头角，一举包揽了男子四百米混合泳和男子两百米自由泳在内的三枚金牌。而这一年，孙杨才十五岁，这样的天赋完全可以用天才来形容。随后又以代训的身份进入了国家队。那一年还不到十五岁的他，便在浙江省运动会上拿到了属于自己的三金。从此以后，逐渐开始崭露头角。零八年的北京奥运会前夕，在全国游泳冠军赛上，刚满十七岁的孙杨在四百米获得亚军。颁奖台上，不甘心的孙杨痛哭。也就是从这一刻开始，“爱哭鬼”这个称号便与他如影随形了。当时的他首次参加奥运会，便成功的闯入决赛。虽然成绩不算太好，可这也让众人看到了这个运动小将身上的潜力。二零一零年，在广州亚运会上，孙杨以十四分三十五秒四三的成绩夺冠，这一成绩也打破了亚洲纪录。距离世界纪录也只差不到一秒，随后又在上海世锦赛中夺得个人的第一块世锦赛金牌，成为第一个世界冠军。自此之后，孙杨开始了他的冠军收割机人生。很多人都在猜测，孙杨在一二年的伦敦奥运会上会有着怎样出色的表现。事实证明，孙杨的表现并没有让众人失望。当时的他不仅夺得了四百米自由泳的金牌。还直接改写了中国男子游泳项目零金牌的历史，甚至还突破了这个项目的奥运会纪录。在整个伦敦奥运会上，他一共为中国斩获了两金一银一铜，还多次打破了中国乃至奥运会的纪录。这一瞬间让全世界都为之刮目相看，很多人都认为孙杨将会是中国游泳界的顶梁柱。一三年的巴塞罗那世锦赛中，孙杨在个人项目上是无懈可击。在最后的自由泳接力赛中，孙杨再次向众人展现了他的实力。这次的比赛中，美国与俄罗斯接力队实力很强，早早的占据了前两名。就在众人认为中国队无缘奖牌的时候，作为第四棒的孙杨下水后，便开启了强有力的追击。在最后冲刺的时候，更是一举超越法国和日本。成为第三个出兵的，这块铜牌来得太不可思议。后来这场比赛也是很多泳迷津津乐道的一个经典。可在一四年的时候，他游泳生涯中最致命的时刻到来了。孙杨在一次尿检中被查出了使用违禁药物
，甚至被禁赛了三个月。都说清者自清，在调查结果出来后，众人才知道怎么回事原来当时因为患有病毒性心肌炎，医生建议他放弃游泳生涯，可是因为难以割舍，最终在遵循医嘱的情况下，服用了治疗心脏疾病的药物，继续比赛。而这个药有着禁药成分，结果被认定是服用了兴奋剂。虽然已经查明原因，可这一事件对于他的形象依旧是大打折扣。二零一八年，一件改变了他一生的事情发生了。当时在进行塞外兴奋剂检查的时候，孙杨因为质疑当时检测人员的资质，与对方发生了冲突。孙杨更是在冲动之下，将装有他血样的样本瓶砸碎。ITTM 机构将孙杨告上了国际泳联，虽然国际泳联判处了孙杨无责，可当时急于树立权威的世界反兴奋机构却没有放过他，最终以孙杨暴力抗检，将其告上了国际体育仲裁法庭。长达十二小时的听证会结束后，国际仲裁法庭直接宣告孙杨被禁赛八年。这个消息一出来，一时间在国内引起了轩然大波。都知道，对于一个运动员来说，八年的禁赛就相当于直接宣告了他职业生涯的结束。随后，孙杨的律师多次上诉，可都失败。那么，这究竟是为何呢？很多人都说是孙杨母亲成了帮倒忙的。那么事实究竟是怎么回事呢？孙杨的妈妈杨明对于儿子的溺爱是人尽皆知的，甚至不辞辛苦的三百六十五天都为儿子煲汤。杨明也曾说过，在孙杨六年级的时候还为他系鞋带儿。除了训练以外，孙杨的所有事情都是他的母亲亲自打理的。当时在武汉进行的全国游泳冠军赛，杨明要求搬去运动员酒店同住，遭到了游泳队的一致反对。可最终，在孙杨退赛的威胁下，最终让步。随后，在上海游泳世锦赛上，杨明几乎是担任了孙杨教练的角色，参与孙杨训练的时间越来越多。那么，究竟杨明过多插手孙杨的事儿被大家所熟知，这样过度的溺爱到底是福还是祸呢？我们无从得知。不过，很多人认为这是一个母亲对于孩子的爱，可是家人应该做到适当的与孩子分离。如今的孙妈妈或许也认识到了自身的问题，或许很多人都相信孙杨没有作弊，可是种种不成熟的做法确实是事实。这件事过后，也是期待一个低调礼貌的孙杨，也希望中国体育界能够加强运动员对于法律的意识，希望孙杨能够越来越好吧。好了，以上就是孙杨的传奇人生了。本期的视频到这里就结束了。对于孙杨，你有什么自己的看法呢？欢迎留言讨论。